ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு ஃபின்டெக் பாலிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு டூ இயர்ஸில் தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய பாலிசிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி இந்த ஃபின்டெக் பாலிசி ஸோ இந்த ஃபின்டெக் பாலிசியில் என்னென்ன என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாலிசி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபின்டெக்னா என்ன அப்படின்ற ஐடியா நமக்கு வேணும் ஸோ ஃபின்டெக்னா ஒன்றும் பெரிய நமக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் கிடையாது ஸோ ஃபின்டெக் அப்படிங்கிறது ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி ஓகே ஸோ ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி மீன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து பேங்க்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பேங்க்ஸில் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் லைக் வந்து நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஸோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் வந்து பண்ணுறது இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு ஒரு ட்ரேடிங் பண்ணுறது இல்லை ஆன்லைனில் இகேஒஐசி பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ்குள்ளேயே நிறையா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் நம்ம வந்துட்டு நம்ம நமக்கு நம்ம பண்ண முடியுது அதே மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சில டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி இந்த சர்வீசஸோடைய டெலிவரியை இன்னும் கொஞ்சம் ஆட்டோமேஷன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டடாகவும் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாகவும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்குறப்போ லைக் டேட்டா சயின்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜிலாம் இதில் இது நிறையா டேட்டாஸ் வந்து இதில் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து டேட்டா சயின்ஸ் பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தென் நிறையா இப்போ நமக்கு நிறையா ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டடாக இருக்குது அதில் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரோபோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பிளாக் செயின் தென் ஆர்எஃப்ஐடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது டோல்கேட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டோல்கேட்டில் ஃபாஸ்டேக் இருக்குது ஸோ ஃபாஸ்டேக்கில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆர்எஃப்ஐடி அப்படின்ற இந்த மெத்தட் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸுடைய டெலிவரியை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாகவும் சிம்பிளிஃபைடாகவும் குயிக்கராகவும் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபின்டெக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஃபின்டெக் அப்படின்னா எனக்கு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஃபின்டெக்குங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸுடைய டெலிவரி அண்ட் யூஸை நம்ம வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி தான் ஃபின்டெக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போது இந்த ஃபின்டெக் பாலிசி எதுக்காக தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் தேவை அப்படின்னு பார்க்குறப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒன்று இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுடைய எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஓவரால் ஃபின்டெக் நிறுவனங்கள் ஃபேர்ம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஃபைவ் பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போது ஆல்ரெடி இங்கே நிறையா ஃபின்டெக் ஃபேர்ம்ஸ் இருக்காங்க இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபின்டெக் ஃபேர்ம்ஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபின்டெக் ஃபேர்ம்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது அதில் ஃபைவ் பர்சன்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது தென் தமிழ்நாட்டில் இன்டர்நெட் யூசர்ஸோடைய எண்ணிக்கை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது பர்டிகுலர்லி ரூரல் ஏரியாஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் வந்துட்டு இந்த ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஃபியூச்சரில் ஸோ அப்போ அதுக்காக நமக்கு இந்த ஃபினான்ஸ் ஃபின்டெக் பாலிசி வந்து அதுக்கு நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுது சரி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாலிசியோட விஷன் என்ன அந்த விஷனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன மிஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க தென் அப்புறம் என்ன கோல் வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பாலிசியில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் விஷன் சார் இதோட விஷன் என்னென்னா 2025 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே தமிழ்நாடுவை ஒரு லீடிங் குளோபல் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் ஃபின்டெக் ஃபிம்ஸாக ஆக்கணும் ஸோ இப்போ இந்தியாவில் யாராச்சும் வந்து இந்தியாவிலும் இல்லை வேர்ல்டுலேயே ஒரு ஃபின்டெக் நிறுவனம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா எங்கேன்னு பார்க்குறப்ப தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தமிழ்நாடு வந்து ஒரு லீடிங் குளோபல் டெஸ்டினே
by promoting the digital solutions for the financial services to the people. That's why Tamil Indian industries and academies increase linkages. So, increase the linkages increase the and the students uh, in the industries contact and the students learn from the projects and learn projects. Again, they may create a startup and the startup and the financial ecosystem in the fintech sector and the help so in the industry academy linkages in the develop so tamil nadu talents so and the fintech field talents la nam identify panni develop pananom adikapram inda fintech firms tamil nadu la varadhukku theviyana necessary infrastructure facilities for example if we promote IT companies, we will set up an IT park If we promote an industry, we will set up an industrial park If we promote a fintech, we will set up a fintech or a fintech park or a fintech city So we will set up an infrastructure Infrastructure is a human infrastructure, it is a manpower It is electricity, it is a building Then we will tell you Connectivity like internet connectivity, cyber security, all proper infrastructure we will get to know Then, developing partnership with other fintech centers in the world So, we will create a partnership in the world So, we will achieve this vision in the world So, we will achieve this vision in the world What are our goals to fix this policy? The first vision is that we will get to the first vision in the 2021-25, in the period, the number of fintech firms and the growth of India is the same in Tamil Nadu. So, in the 2021-25, in the period, the number of fintech firms and the growth of India is the same in Tamil Nadu. That is our first goal. What is the goal? A fintech city is developed. And the fintech city is developed in Chennai and we can see that in Chennai. A fintech city with at least 1 million square feet of working space. That is why there are fintech companies in the world. There are world class fintech laboratories in the world. Fintech research labs in the world. There are fintech companies in the world. In this case, we create a fintech city. The next goal is skill centers for fintech. In the financial technology sector, we increase the skilled manpower. So, what do we do? We have a private school. Then, academies, institutions, colleges, universities. What do we do? We create a contract to create a contract. We create a contract to create a contract to create a contract. So, what do we do in that place? For example, we start a fintech startup. Enam anda anda institusi lain, anda incubate panni, anda kena support lah provide panni. Enam anda ura like, enam anda incubate panni, enam anda ura complete atau start apa matri itu kan anda help panu angga, abdin sollla. Ile, anda kita punya skills lah anda angga provide panu angga, abdin sollla. So, ina mari ina sili kanga Tamil Nadu, ura leading state in terms of growth of new fintech firms agno. Then ura fintech city anda nama create panu. Then skill centers for fintech anda create panu. This is the goal of this goal. So, vision, mission and goals are the same. This is the same as the policy and the important futures. In the futures, I have to simplify it with 5 headings. Because in the policy, there are around 30 pages. If you download Google and download it, you can read it with the same headings. So, I have to simplify it with 5 headings. In the futures, we have to simplify it with 5 headings. First one is Fintech Initiatives Fintech Initiatives Second one is Creating an Enabling Ecosystem If you come to the Fintech Films in Tamil Nadu You can create an ecosystem So what do you do with that ecosystem? So you can see what you do with that You can get funding support Then you can start the production and start the working You can get the incentives Then you can get the overall governance mechanism In these 5 headings So the first one is Fintech Initiatives So Fintech Initiatives What do you want to do? First one is Fintech Cell So what do you want to do with Fintech Cell? 
இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் வந்து யாரை போய் அப்ரோச் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த ஃபின்டெக் செல் இருப்பாங்கள அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணுவேன் அவங்க எனக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அவங்க வந்து பண்ணி தருவாங்க ஸோ ஃபின்டெக் செல் இதுக்கான ஃபார் ப்ரொமோஷன் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேஷன் அண்ட் அட்வைசரி ஆக்டிவிட்டீஸ் டு த ஃபின்டெக் ஃபிம்ஸ் இந்த ஸ்டேட்டு அடுத்தது ஃபின் ப்ளூ ஃபின் ப்ளூ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் ஃபின்டெக் இது வந்து சென்னையில் இருக்கும் இந்த ஃபின் ப்ளூ அப்படின்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துவாங்க பிச் ஃபெஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ தே ரீசெண்டாக அதை கண்டக்டட் ஈவெண்ட் கால்டு பிச் ஃபெஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஓ இந்த ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி என்ன செய்வாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கூட பொட்டன்ஷியல் ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான மென்டாரிங் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க தென் அவங்களுக்கு வந்து வேறு என் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வேறு என்ன தேவைப்படுன்னா ஃபண்டிங் சப்போர்ட் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி அவங்க கிரெடிட்லாம் அக்சஸ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது தென் அப்புறம் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் கூடலாம் அவங்கள வந்து கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க அதேமாரி ஃபண்டிங் சப்போர்ட் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க தென் அதுக்கு அடுத்தது மார்க்கெட் லிங்கேஜஸ் அவங்களுடைய ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அந்த மார்க்கெட் லிங்கேஜஸ் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்லலான்னா நெட்ஒர்க்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா நிறைய பேருடைய கனெக்ஷன்ஸ் நமக்கு வேணும் நெட்ஒர்க்ஸ் நமக்கு வேணும் அந்த நெட்ஒர்க்கிங் சப்போர்ட் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அதுக்காக இந்த ஃபின் ப்ளூ அப்படிங்கிறது இவங்க என்ன செய்வாங்க பிச் ஃபெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி தே ஐடென்டிஃபைட் பொட்டென்ஷியல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் மென்டாரிங் சப்போர்ட்டு ஃபண்டிங் சப்போர்ட்டு தென் மார்க்கெட் லிங்கேஜஸ் நெட்ஒர்க்கிங் சப்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இது ஃபின் ப்ளூ அடுத்தது ஃபின்டெக் சிட்டி இன் சென்னை சென்னைக்குள்ள நந்தம்பாக்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபின்டெக் சிட்டி அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க டிட்கோ தான் இதை இந்த ஃபின்டெக் சிட்டியை வந்து உருவாக்க போகிறாங்க இந்த ஃபின்டெக் சிட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இப்போ நான் ஒரு ஃபின்டெக் ஃபேம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி லேண்டு பில்டிங்கு ஆஃபீஸு தென் வேறு என்ன எனக்கு வேணும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இது எல்லாமே அந்த இடத்துக்குள்ளே இருக்கும் இது இருக்குமா தென் வேறு என்ன இருக்குன்னா இப்போது நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பு பட் எனக்கு வந்து நிறைய ஃபண்டிங் தேவைப்படுது அப்போ அந்த ஃபண்டிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்களோட ஆஃபீஸும் இந்த ஃபின்டெக் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ஃபின்டெக் ரிலேட்டடான இப்போ வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடி கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க ஒரு இந்த ஃபின்டெக் ரிலேட்டடான ஐடி கம்பெனிஸ் அவங்களுடைய ஆஃபீஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ லைக் தட் இந்த ஃபின்டெக் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே இந்த இந்த ஃபின்டெக் சிட்டிக்குள்ளே வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இட் வில் ஆஃபர் ஏ பிளக் அண்ட் ப்ளே ஃபெசிலிட்டி ஃபார் த ஃபின்டெக் ஃபிம்ஸ் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக உள்ளே போயிட்டு நம்ம கம்பெனி ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஜோன்ஸ் ஸோ டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஜோன்ஸுங்கிறது இப்போதைக்கு சென்னையில் ஒரு ஃபைவ் கி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் பைலட் ப்ராஜெக்டாக கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ அது என்னென்னா அது ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஏரியா அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எல்லா பீப்புளுமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஏரியா எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கான ஸ்டெப்பை வந்து எடுப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரேடியஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஸோ ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக டிஜிட்டலாக மாற்றுறது தான் இதோட எய்மு ஸோ இப்போதைக்கு சென்னையில் ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் ஜோனை சூஸ் பண்ணி அங்கே இந்த ஃபின்டெக் உடைய அடாப்ஷனை வந்து ஆக்சலரேட் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டைடல் நியோ பாக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம் டைடல் நியோ அப்படின்றப்போ இப்போதைக்கு டைடல் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் சென்னையிலையும் கோயம்புத்தூர்லையும் இருக்குது டைடல் பார்க்ஸு டைடல் பார்க்ஸ் எதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஐடி ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரத்துக்காக ஐடி ஃபோம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரத்துக்காக சரி இது டைடல் பார்க் பட் டைடல் நியோ அப்படிங்கிறது ஸ்மால் ஐடி பார்க்ஸ் சின்ன சின்ன ஐடி பார்க்ஸை டயர் டூ அண்ட் டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்க்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக லைக் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா திருப்பூர் வேலூர் இந்த மாதிரி இந்த டயர் டூ அண்ட் டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்க்கு ஐடி பார்க்ஸ் எடுத்துகிட்டு போ
சரிங்களா இட் இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் ஃபின்டெக் அவங்க வந்து இதை கண்டக்டட் அ ஈவெண்ட் கால் பிச் ஃபர்ஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஓ அதில் வந்து பொட்டன்ஷியல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் அண்ட் மென்டாரிங் சப்போர்ட் தராங்க ஃபண்டிங் சப்போர்ட் மார்க்கெட் லிங்கேஜஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் சப்போர்ட் தராங்க நெக்ஸ்ட் ஃபின்டெக் சிட்டி ஃபின்டெக் சிட்டின்னு சொல்லி சென்னையில் நந்தம்பாக்கமில் டிட்கோ வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க இட் வில் ஆஃபர் எ ப்ளக் அண்ட் ஃப்ளே ஃபெசிலிட்டி ஃபார் த ஃபின்டெக் ஃபர்ம்ஸ் ஸோ இந்த ஃபின்டெக் சிட்டிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கோல் ஆஃப் திஸ் பாலிசி ஓகே அடுத்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஜோன் சொல்லிட்டு சென்னையில் பைலட் ப்ராஜெக்டாக ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் இருக்கிற ஏரியா சூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஃபின்டெக் அடாப்ஷனை வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணுறாங்க டயர்டில் நியூ பார்க்ஸுங்கிறது ஸ்மால் ஐடி பார்க்ஸ் இட் வில் பி செட் அப் இந்த டயர் டூ அண்ட் டயர் த்ரீ சிட்டிஸ் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் சரி இப்போது இதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்களா அடுத்தது ஒரு ஃபின்டெக் ஃபிம் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஈகோ சிஸ்டமை நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோன்னு பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் அவங்களுக்கு என்ன தேவை பவர் தேவை ஸோ பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அவங்களுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி அவைலபிளாக இருக்கான்னு பார்க்குறப்போ தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பவர் சர்ப்ளஸ் ஸ்டேட்டு ஸோ பவர் சர்ப்ளஸ் ஸ்டேட்டை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறதை விட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்ட் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ பவர் சர்ப்ளஸ் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஒன்று இன்னொரு விஷயம் வி ஆர் ஏ லீடர் இந்த ரினியூவல் எனர்ஜி ஸோ ரினியூவல் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம ஒரு லீடராக இருக்கோம் தென் பவர் சர்ப்ளஸ் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே பிரச்சனையே இல்லை இருக்குது அடுத்தது கனெக்டிவிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாட்டில் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டின்னு பார்க்குறப்போ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் மூலிமா தமிழ் நெட் பாரத் நெட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் படிச்சுருப்போம் ஸோ இது மூலிமா டான்ஃபினெட் அப்படிங்கிற அமைப்பு என்ன செய்கிறாங்க தம் தமிழ் நெட் அண்ட் பாரத் நெட் இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் மூலிமா கனெக்டிவிட்டி இங்கே நல்லாவே இருக்குது எல்லா இடத்துக்கும் ஸோ ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி நமக்கு இருக்குது ஸோ கனெக்டிவிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருக்குது அடுத்தது ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஓகே ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தமிழ்நாட்டில் ஆல்ரெடி நல்லாவே இருக்குது சைபர் செக்யூரிட்டிக்கும் நம்ம வந்து நிறையா ஸ்டெப் வந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சர்ட் டிஎன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ சர்ட் டிஎன் அப்படின்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி ஈவெண்ட் நடந்துச்சுன்னா அந்த அந்த ஈவெண்ட் நடக்காமல் மானிட்டர் பண்ணுறது அந்த ஈவெண்ட் ஒருவேளை நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணி அந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ஈவெண்ட்லேருந்து நம்மளை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தென் இனிமேல் அந்த ஈவெண்ட்ஸ் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறது அதை அதை மானிட்டர் பண்ணுறது அதை பற்றி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் அந்த சர்ட் டிஎன் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சர்ட் டிஎன்லாம் நீங்கள் வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் பாலிசி நோட்ஸ்லாம் படிக்கிறப்போ நீங்கள் அதில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அப்படியே அதில் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் ஸோ நம்ம சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டல் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லிலாம் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து கிளியரன்சஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ நிறையா டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடைய கிளியரன்சஸ்லாம் நம்ம இந்த சிங்கிள் விண்டோ போர்ட்டல் டூ பாயிண்ட் ஓ மூலிமா சீக்கிரமாக வாங்கிக்கலாம் ஸோ தட் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து வி ஹேவ் என் enabling ecosystem for starting fintech firms in Tamil Nadu. Okay, so in, in the other points, if you have 15 mark, you will fill the space. If you have a lot of money, you will see it. Okay, next one is funding support. Okay, if you start a fintech company, you will see what kind of funding support you will see. First one is Tamil Nadu Startup Seed Grant Fund. TAN Seed. Okay. ஸோ இந்த டான்சீட் அப்படிங்கிறது டான்சிம் அப்படின்றவங்க தான் அவங்களுடைய இனிஷியேட்டிவாக இருக்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன் அவங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ் தான் அந்த டான்சீட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டான்சீட் கீழே என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு டென் லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்ட் அப்ஸு ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இந்த இப்போதைக்கு கரெக்டாக டான்சிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓனு சொல்லி போயிட்டு இருக்கோம் இந்த டான்சிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓவில் ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஈச் ஸ்டார்ட் அப் டென் லேக் ருபீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இதில் டான்சிட் ஒன் பாயிண்ட
வேற என்ன ஃபண்டிங் சப்போர்ட் இருக்குன்னா தமிழ்நாடு எமர்ஜிங் செக்டார் சீடு ஃபண்ட் எமர்ஜிங் செக்டார் சீட் ஃபண்ட் இதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கோ க்ரோர் இதுக்கு அலாகேட் பண்ணியிருக்காங்க தென் யாதும் ஊரே ஸோ யாதும் ஊரேங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ இருந்த சிஎம் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இல்லைனா வெளி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய நான் ரிசைடிங் தமிழ்ஸ் இருக்காங்கள அவங்க வந்து இன் தமிழ்நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த யாதும் ஊரே அப்படிங்கிற இனிஷியேட்டிவ் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த யாதும் ஊரே மூலயமாவும் நமக்கு அங்கேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபின்டெக் இதில் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபண்டிங் சப்போர்ட் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்த பாலிசியில் சொல்லியிருக்காங்க தென் வேறு என்ன இந்த பாலிசியில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இன்சென்டிவ்ஸ் ஒரு ஃபின்டெக் ஃபேம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பென்சஸில் வருஷத்துக்கு மேக்சிமம் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் இன்சென்டிவ் தராங்க மேக்சிமம் ஃபைவ் லேக் அப் டு மேக்சிமம் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் தென் அவங்களுக்கான மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபின்டெக் ஃபேம் நான் வந்து மார்க்கெட்டிங்காக இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதில் நான் மேக்சிமம் அப் டு டூ லேக் பர் இயர் வரைக்கும் நான் திரும்ப வாங்கிக்கலாம் தென் ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி நான் ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருந்தேன்னா அதில் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் மேக்சிமம் பர் இயர் எனக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நான் என்னோடய கம்பெனிஸில் இருக்கிறவங்களே எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்காக செலவு பண்ணியிருந்தேன்னா அதில் மேக்சிமம் த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் வந்து ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் சரி அடுத்தது இந்த இது எல்லாத்தையும் ஓவராலாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு கவர்னன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கவர்னிங் மெக்கானிசம் வச்சுருக்காங்க அதுக்காக ஃபின்டெக் கவர்னிங் கவுன்சில் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இவங்க தான் வந்துட்டு ஓவரால் இந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே இவங்க தான் வந்து எடுப்பாங்க ஃபின்டெக் கவர்னிங் கவுன்சில் தென் இந்த பாலிசியை யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சிப்கார்ட் இஸ் த இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி ஃபார் திஸ் பாலிசி ஓகே ஸோ ஸோ இந்த ஃபின்டெக் பாலிசி நமக்கு வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இந்த பாலிசி எதனால் வேணும் அப்படிங்கிறத இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக தென் இதோடைய விஷன் என்ன மிஷன் என்ன இதோட கோல்ஸ் என்ன இதை வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதோடய ஃப்யூச்சர்ஸ் ஃப்யூச்சர்ஸில் இந்த ஃபின்டெக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எழுதினாலே உங்களுக்கு வந்து பேஜ் ஃபில் ஆகிரும் ஃபின்டெக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பே இதெல்லாம் எழுதிட்டு அப்புறம் ஸ்பேஸ் எடுத்துச்சுன்னா இந்த ஃபண்டிங் சப்போர்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பேஸ் இருந்தால் வந்து எழுதிக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ இது இந்த நோட்ஸ் வந்து நம்முடைய குரூப் டூ மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸில் கொடுத்த நோட்ஸ் தான் இது ஸோ குரூப் டூ மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோவில் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு டெலிகிராமில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங